ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இது வந்து எந்த வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே செவன்க்கான கிளாஸ் டூ தாங்க ஸோ டே செவனில் எழுதுனா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு சம் வந்து கிளாஸ் ஒனில் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த அஞ்சு சம்ஸை பார்த்துட்டு அடுத்து வந்து கிளாஸ் டூ வீடியோ வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ அண்ட் ஒன் திங் வந்து ரெகுலராக நான் சொல்லணும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் மறந்துகிட்டே இருக்கேன் ஸோ நம்மளோட கிளாஸஸ் வந்து இந்த இந்த மாதிரி எழுதி காட்டுற கிளாஸஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு பார்க்க முயமையாக தான் தெரியும் அது ஏன் அப்படின்னா உங்களோட ஃபோனில் யூடியூப்பில் நீங்கள் உங்களோட செட்டிங்ஸில் வந்து ஆட்டோ அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸ் தான் வச்சுருப்பீங்க அந்த கிளாரிட்டிக்கு ஸோ அந்த கிளாரிட்டியை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட வீடியோ வந்து ரொம்பவே கிளியராக தெரியுங்க கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஃபுல் ஹெச்டியில் தான் உங்களுக்கு நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ வந்து கிளாரிட்டியில் எந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது நிறைய பேர் வந்து சரியாக தெரியல மேம் மொயமையும் தெரியுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறீங்க ஸோ கிளாரிட்டியை மட்டும் கொஞ்சம் உங்களோட கிளாரிட்டியை மாற்றிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் சம் வந்து பார்க்கலாம் சாரி ஃபிஃப் சிக்ஸ் சம் வந்து பார்க்கலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி அஞ்சு சம் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இல்லைங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது ஒன்பது சதவீத தனிவட்டி வீதத்தில் ஆறு ஆண்டுகளில் ரூபாய் பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆகிறது எனில் அசல் என்ன இஃபர் சர்டைன்ஸ் அம் ஆஃப் மணி அமௌண்ட்ஸ் டூ ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அட் நைன் பர்சன்டேஜ் வித் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தென் ஃபைன் த பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அசல் தொகை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ஒன்பது சதவீத வட்டி வீதத்தில் ஆறு வருஷம் வந்து இருக்கு அது வந்து என்னவா மாறுது பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதா மாறுது ஆகிறது அப்படின்னு வந்துட்டாலே அது என்னது மொத்த தொகை டோட்டல் அமௌண்ட் ஓகேங்களா அப்போ இதில் வந்து அசல் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணோம் இதுக்கு ப்ரீவியஸாக ஒரு ரெண்டு சம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதாவது நாலாவது கணக்கு ஐந்தாவது கணக்கு அதே மாடல் தான் இதுவோம் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நான் சொல்லியிருந்தாலும் வேர் டு ஸ்டடி அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோரோட லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா சரி இப்போ பார்த்துருவோம் ஆர் அப்படிங்கிறது நைன் பர்சன்டேஜ் என்னங்கிறது ஆறு வருஷம் மொத்த தொகை எவ்வளவு ஏ பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது இதில் இருந்து என்ன கண்டுபிட சொன்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அசல் தொகை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா ஏற்கனவே இருந்தாலும் முதலிருந்தே உங்களுக்கு நான் போடுறேன் என்ன பண்ணுவோம் ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐன்னு எடுக்கணும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐங்கிறது என்னவா மாத்துவோம் தனி வட்டியோட ஃபார்ம்லா பி என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோமா இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டுலேயுமே பி காமனாக இருக்கு ஒரு தடவை எடுத்துருங்க இங்கே இருந்த ஒரு பி நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்போ ஒன்னு இருக்கும் இங்கே பி எடுத்தது போக என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் இந்த ஃபார்ம்லால தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வேல்யூஸாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏ மொத்த தொகை என்ன தெரியும் டோட்டல் அமௌண்ட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் தெரியும் பி அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒன் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு ஆறா அப்படியே இங்கே மல்டிபிள் பண்ணிடலாமா என் இன்ட்டு ஆர் அப்படிங்கிறது நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் சார் என்னது ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது நமக்கு வந்துடுது இல்லைங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த பக்கத்தில் இருக்க ஒன் கூட எல்ஜிஎம் எடுக்கணும் அப்போ கீழே ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடால் மேலேயும் கீழே நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அப்போது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு இங்கே என்ன வாங்க மாறும் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு மாறுமா அப்போ ரெண்டு டினாமினேட்டருமே ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்போ ஒரு தடவை ஹண்ட்ரட் எழுதிக்கலாம் இங்கே ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோருங்கிறது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது நமக்கு வருமா ஓகே தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சாரி சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் பிஎஃப் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இது எந்த பக்கம் அனுப்பிச்சோன்னா தலைகீழா மாதிரி போகுமா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடிச்சு கொடுக்கலாமா டூ டேபிளே போவோம் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் மிச்சம் ஒன் இருக்கும் அப்போ ஃபோர்டீனாக இருக்குது செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஓகேங்க இங்கே என்ன பண்ணலாம் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் டூ சார் எயிட் மிச்சம் ஒன்று செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் இங்கே ஒரு ஜீரோ அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம லெவன் டேபிளில் போகலாம் அப்போ செவன் லெவனு செவன்ட்டி செவன் இங்கே என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் செவன் லெவன் சார் செவன்ட்டி செவனா செவன்ட்டி எயிட் செவன்ட்டி நைன் எயிட்டி எயிட்டி ஒன் எயிட்டி டூ
இந்த மெத்தட் தான் எல்லாருமே ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குன்னு புலம்பிட்டு இருந்தீங்க கிளாஸ் நடத்தின சமயத்தில் ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது எட்டு சதவீத வட்டி வீதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளில் ரூபாய் இருபதாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ஆகிறது அசலை காண்க எ சர்டன்ஸ் அம் ஆஃப் மணி அமௌண்ட்ஸ் டூ ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைன் த பிரின்ஸிபல் அதே மெத்தடு தாங்க மொத்த தொகை கொடுத்துட்டாங்க அதுலேருந்து அசல் தொகையை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆர் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் என் வந்து 5 இயர்ஸ் மொத்த தொகை வந்து இருபதாயிரத்தி நூற்றி அறுபது அசல் தொகை என்ன அப்படிங்கிறத தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபார்ம்லாம் திரும்ப திரும்ப முதலேருந்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் என்ஆர் பை ஹண்ட்ரடுங்கிறது உங்களுக்கே மனசில் பதிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா மொத்த தொகை எவ்வளவு இருபதாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ஈக்குவல் டு அசல் தொகை அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளஸ் என் இன்ட் ஆர் இவங்க ரெண்டு பேரும் மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூ டூ ஜா ஃபோர் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஓகேங்களா இருபதாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு இது ரெண்டுத்துக்கு எல்ஜியம் எடுக்கணுமா இங்கே கீழே அஞ்சால் பெருக்கணும் மேலேயும் அஞ்சால் பெருக்கணுமா அப்போ ஒரு தடவை டினாமினேட்டர் எழுதுனா போதும் இங்கே அஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டுங்கிறது ஏழு அப்படின்னு வருமா சரிங்க அப்போ பி ஈக்குவல் டு இந்த ஏழு பை அஞ்சு அங்கிட்ட அனுப்பலாம்லாம் ஏழு பை அஞ்சு இங்கிட்ட அனுப்பினோன்னா இருபதாயிரத்தி நூற்றி அறுபது இன்ட்டு அஞ்சு பை ஏழுன்னு தலைகிலா மாதிரி வருமா ஸோ ஒன் செவன் இஸ் செவன் இங்கே என்ன வரும் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் மிச்சம் ஆறு இருக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸா ஓகே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு இல்லை சிக்ஸ்டி ஒனில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் மிச்சம் அஞ்சு வரும் ஸோ இதை பார்த்திங்கனாலும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் இருக்கா அப்போ மறுபடியும் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இங்கே இருக்க ஜீரோ அப்படியே இங்கே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதை அஞ்சால் பெருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட்டை மட்டும் ஃபைவால் பெருக்கிட்டு லாஸ்ட்டில் ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அந்த ஃபோர் இதுவாகவே இருக்கட்டும் ஃபைவ் டூ சார் டென் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஜீரோ இருக்கா அதை எடுத்து நம்ம எழுதிக்கணும் அப்போ ஒரு லட்ச சாரி பதினாலாயிரத்தி நானூறு சாரிங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கு சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாடல் தெளிவாக உங்களுக்கு இப்போ கிளியர் ஆகிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்த சம் வந்து பாருங்கள் ஒருவர் பத்தாயிரத்தை ஆண்டிற்கு ஒன்பது சதவீத தனிவட்டி வீதத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்தால் அவருக்கு கிடைக்கும் மொத்த தொகை எவ்வளவு வாட் வில் பி த அமௌண்ட் அ மேன் உட் கெட் இஃப் ஹி இன்வெஸ்ட் டென் தௌசண்ட் அட் நைன் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ ஒரு பத்தாயிரம் அப்படிங்கிறத ஆண்டுக்கு ஒன்பது சதவீத தனிவட்டிக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முதலீடு செய்கிறாங்க அப்போது அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய மொத்த தொகை அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சி இந்த அசல் தொகையோட நம்ம கூட்டிட்டா மொத்த தொகை கிடச்சிடும் இல்லைங்களா அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சாரி அவ்வளோதான் விஷயமே சரி அப்போது அசல் தொகை மொத்தமாக எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் டென் தௌசண்ட் ஸோ அடுத்தது எத்தனை வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க மூணு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு வந்து ஒன்பது பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க மொத்த தொகை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க ஃபார்ம்லாம் நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாதான் இந்த ப்ரின்ஸிபல் அசல் தொகையோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை கூட்டி மொத்த தொகை நம்மளால் சொல்ல முடியும் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்குது இல்லைங்களா ஓகே ஈக்குவல் டு பி அசல் தொகை எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் போட்டாச்சு வருஷம் எவ்வளவு மூணு ஆறு வந்து ஒன்பது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடா ஒன் டூ டூ ஜீரோக்கு டூ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஹண்ட்ரட் இன் சாரி இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படி வச்சுக்கோங்க இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு நைன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போது இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடைக்குது இதை மல்டிபிள் பண்ணால் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுன்னு கிடைக்குது நமக்கு தேவை மொத்த தொகை மொத்த தொகைக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னது ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ அசலோட வட்டியை கூட்டினாதான் அது என்னது மொத்த தொகை அசல் எவ்வளோ பத்தாயிரம் வட்டி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு அப்போ ஏ எவ்வளோ கிடைக்குது ரெண்டி கூட்டினா பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூறு எங்கெங்க இருக்குது ஆப்ஷன் சீல பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூறுன்னு இருக்கா அவ்வளோதான் கணக்கு முடிஞ்சிருச்சா இன்னும் ரெண்டே செம் தான் ரெண்டே செம் பார்த்துட்டா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ முடிஞ்சிடும் மாலா ஆண்டிற்கு பதினோரு சதவீத வட்டி வீதத்தில் ரூபாய்
ஏ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ முடிவுலேயே உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் மொத்த தொகை எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மெத்தட் ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா மொதல் வட்டி கண்டுபிடிக்கணுமா அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அது கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் மொத்த தொகையை கண்டுபிடிக்கணுன்னா பி ப்ளஸ் ஐங்கிறது நமக்கான ஃபார்ம்லா ஓகேங்களா சரி இப்போ பிங்கிற இடத்துல என்ன போட போகிறோம் ஐயாயிரம் என்னுங்கிற இடத்துல ரெண்டு ஆறுங்கிற இடத்துல பதினொன்று டிவைட் பை நூறு அப்போ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஆச்சா சரிங்க இப்போ ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சால் பிறக்கணும்னா ஜீரோ ஒன்று அஞ்சு ரெண்டு இங்கே பதினொன்று ஓகேவா அப்போது இந்த அம் அஞ்சையும் இருபத்தி ரெண்டையும் பெருக்கினப்போ நூற்றி பத்து இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஜீரோ வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் வட்டி மட்டும் எவ்வளோ கிடைக்குது ஆயிரத்தி நூறுரூவா கிடைக்குது அப்போது மொத்த தொகையை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ அதாவது அசல் தொகையும் வட்டியும் கூட்டணும் அசல் தொகை எவ்வளவு ஐயாயிரம் ப்ளஸ் வட்டி வந்து ஆயிரத்தி நூறு ஈக்குவல் டு ரெண்டு கூட்டினா ஆறாயிரத்தி நூறுரூபா அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது எங்கே இருக்க ஆப்ஷன் சியில் நமக்கு இருக்குது அவ்வளோதான் இன்றைக்கான கடைசி சம் பத்து ஆண்டிற்கு பிறகு ரம்யாவிற்கு ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுகிறது எனில் ஆண்டிற்கு இருபது சதவீத தனி வட்டி அளிக்கும் வங்கியில் ரம்யா எவ்வளவு அசலாக செலுத்த வேண்டும் இஃப் ரம்யா நீட்ஸ் நைன் லேக்ஸ் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ஹவு மச் ஷுட் ஷி இன்வெஸ்ட் நவ் இன் எ பேங்க் பேஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரம்யாவுக்கு ஒன்பது லட்சம் தேவை அப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க இப்போலேருந்தே அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை செலுத்திக்கிட்டே வர போகிறாங்க அதுவும் இருபது வருஷ தனி வட்டியில் அப்போ அவங்க அசல் தொகை எவ்வளோ மாதம் மாதம் வந்து செலுத்திக்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போது நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ கொடுத்துருக்கதான் எழுதிடலாமா மொத்தமாக ஒன்பது லட்சம் தேவை அப்போ அது என்னது டோட்டல் அமௌண்ட் அப்போது டோட்டல் அமௌண்ட்டுங்கிறது நைன் லேக்ஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜுக்கு செலுத்த போகிறாங்க மாதம் மாதம் இருபது பர்சன்டேஜுக்கு அவங்க செலுத்த போகிறாங்க பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒன்பது லட்ச ரூபா அவங்க கையில் வேணும் அதுக்கு ஒரு அசல் தொகையை இருபது பர்சன்டேஜுக்கு செலுத்துகிறாங்க அவ்வளோதான் அப்போ எத்தனை வருஷம் பத்து வருஷம் ஓகேங்களா அப்போ ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அட் ப்ரெசண்ட் எவ்வளோ செலுத்த போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாலே என்ன ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் பியை காமனாக வெளியெடுப்போமா ஏ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் இந்த ஏரியாவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஏங்கிற இடத்துல நைன் லேக்ஸ் வந்து இருக்கா ஈக்குவல் டு பி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் என்ட்டு ஆறா இந்த ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் சம் பார்க்க தாங்க ஐயோ ஒன்பது லட்சமானு பெருசாக இருக்கும் ஆன்சர்லாம் பார்க்க லட்சக்கணக்கில் இருக்கேன்னு இருக்கும் இது பாருங்கள் மற்ற சம்ஸ் நீங்கள் மொத்த தொகை இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சதை விட இது டக்குன்னு முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ ரெண்டு ஜீரோக்கும் ரெண்டு ஜீரோக்கும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ இது என்ன அர்த்தம் ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு அர்த்தம் ஒன்பது லட்சம் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ரெண்டு பை ஒன்றுனா ரெண்டு தானே அப்படியே தானே இருக்கும் அப்போது நைன் லேக்ஸ் அப்போ பி ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீயாக மாறுமா சரி நான் ஒரு தடவை எழுதிடுறேன் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு த்ரீனே இருக்கட்டும் இந்த த்ரீ வந்து இங்கிட்டு வரும்போது என்ன வரும் டிவிஷனில் வரும் ஒன் ஸ்டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் ஓகே அப்போ இது ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ 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 சார் நைன் பின்னாடி வந்து ஒரு அஞ்சு ஜீரோ மட்டும் போட்டுக்கணும் அப்போது அசல் தொகை எவ்வளோ அவங்க கட்டணும் த்ரீ லேக்ஸ் வந்து கட்டணும் ஓகே அவ்வளோதான் எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது அவ்வளோதான் இன்றைக்கான பத்து சம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் தெரியப்படுத்துங்க இல்லை தான் சரி சரியாக புரியலை அப்படின்னாலும் அதை தாராளமாக தெரியப்படுத்துங்க ஸோ நாளைக்கு ஸ்கெடியூல் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே எயிட்டில் வந்து தமிழுக்கு வந்து என்னங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் தமிழில் வந்து இப்போ டே செவன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இயல் ஒன்றுலேருந்து ஆறு வரை ரிவிஷன் டெஸ்ட் தான் நம்ம பேச்சில் வந்து கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இயல் ஏழுக்கான கிளாஸ் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் டே எயிட்டுக்கான ஸ்கெடியூல் தமிழில் சிக்ஸ்த்தில் இயல் ஏழு தான் வந்து நாளைக்கு நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணுறேன்